வாழ்க்கை நமக்கு ஒரு தத்துவம் சொல்லிக் கொடுங்க சரி பறக்கும் போது ஏழையா பறக்கிறது நம்ம தப்பு இல்ல அதாவது உங்க தப்பு இல்ல ஆனா சாகும் போது ஏழையா சாக்கூடாது அப்படி செத்தீங்கன்னா அது உங்க தப்பு தான் இது எங்க தஞ்சாவூர் கல்வெட்டில் இருந்தாங்களா இதுதாங்க மோட்டிவேஷன் கோர்ஸ் இதை நீங்க பறிச்சுக்கிட்டனாலே வாழ்க்கையில நீங்க முன்னேறி வந்துடலாம் மேலும் மேலும் நிறைய சாதனைகள் முடியலாம் ஓகே இந்த வெறும் மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் வச்சு சில பேர் முன்னேறாங்களே அதாவது வாய வாடகை விட்டு பண்ற மாதிரி நான் ஏன் இதை சொல்றேன்னா வாழ்க்கை வாழ்க்கைன்னு சொல்றீங்க நீங்க பாஸ் மாதிரி மேல இருக்கீங்க ஓ இதான் முன்னேறி வருதா ஆமாங்க சரி 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 அது என்னமோ இந்த ஃபைவ் ஏஎம் கிளப்பு இந்த மாதிரி புத்தகங்கள்லாம் சொல்றாங்களே ராபின் சர்மா ஆமாங்க அதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன்ல அது படிச்சதான் நாங்க இந்த பொசிஷனுக்கு இருக்கோம் மேல சொல்றோம்ல அந்த பொசிஷன்ல இருக்கீங்க ஆமா எங்களோட வேலை என்ன நினைக்கிறீங்க பண்றது காலைல அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிங்க பல வேலைகளை பாருங்க அப்படின்னு சில டிப்ஸ் எல்லாம் நாங்க கொடுப்போங்க டிப்ஸ் கொடுத்து மோட்டிவேட் பண்றது எங்க வேலை சரி மத்ததெல்லாம் உங்க வேலை எப்படி எல்லாரும் வழி சொன்னா போதும்ல உங்களுக்கு நீங்களே வந்துருவீங்களா மேல சரிங்க வாழ்க்கையில எல்லாத்த பத்தியும் உங்களுக்கு தெரியுமா லவ்னா எல்லாத்துக்கும் சொல்றீங்க இதுக்கு இது அதுக்கு இதுன்னு சொல்றீங்க ஏதாவது ஒரு வேலையை பத்தி கேட்டோம்னா அதை பத்தியும் பேசுறீங்க எல்லாத்த பத்தியும் பேசக்கூடிய எல்லா விஷயமும் உங்களுக்கு தெரியுமா நீங்க முதல் இங்க வாழ்க்கையிலே இல்லையங்க நீங்க மேல இருந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க இது எப்படி சாத்தியம் ஆகுது உங்களுக்கு நாங்க தாங்க பாஸ் ஓ நாங்க அப்படிதான் பேசுவோம் ஓ நீங்க அப்படிதான் பேசுவீங்க சரி 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 அதாவது எங்க வாழ்க்கையில நாங்க இந்த மாதிரி நாங்கன்னா ஐடி கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போறோம் ஐடி கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போறோம் அதே மாதிரி நீங்க கோயம்பேடுல பார்த்துருப்பீங்கல்ல மீன்கள் விற்கிறோம் இந்த பக்கம் என்ன சொல்றது கோயம்பேடுல காலையில் ரெண்டு மணிக்கு மூட்டை தூக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் எங்க திரும்புங்க எங்களை மாதிரி உழைப்பாளிகள் தான் ஃபுல்லாக இருக்காங்க ஆனால் அவங்ககிட்ட வந்து எப்படி உழைக்கணும் தெரியுமா வாழ்க்கை எப்படி தெரியுமா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்றீங்களே இதெல்லாம் என்ன பொழப்பு அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியலங்க சீரியஸாகவே தெரியல ஆனால் எனக்கு ஒன்று புரியுது அதாவது உழைப்பு வந்து கீழே இருக்கும் பாடாங்கிறது மேலே இருக்கும் இங்கேயே உழைப்பு இருக்கிறது வந்து அங்கே உங்க உங்களுக்கு பணமாக போயிடுது உழைப்பை பற்றி பேசினா காசு உழைச்சா காசு இல்லை அப்படி தானே அப்படி எடுத்துக்கலாமா எடுத்துக்கலாம்
ஆடுஜீவிதம் பெஞ்சாமின் எழுதின நாவல் ஒரு கேரள நாவல் தமிழ வந்து விலாசினி வந்து மொழிபெயர்த்திருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல கேரளா சாகித்ய அகாடமி விருது வாங்கின நாவல் சரி நஜீப் அப்படிங்கிறவர் கேரளால இருந்து சம்பாதிக்கிறதுக்காக கல்ஃபு போறாரு கேரளாக்கும் கல்ஃபுக்கும் உண்டான உறவு வந்து நிறைய மலையாள படங்களை காமிச்சிருப்பாங்க பத்தே மாதிரி மாதிரி படங்கள்ல அங்க போயிட்டு எப்படி கல்ஃபையே வந்து பெருசா முன்னேற்றினதே பாத்தீங்கன்னா கேரளைட்ஸ் தான் சோ இவங்க வந்து அங்க போய் வேலை பாக்குறாங்க வேலை பாக்குறப்ப பாத்தீங்கன்னா கட்டிட தொழில் எல்லா கார் டிரைவரா இருக்காங்க டீ கடை வச்சிருக்காங்க ஹோட்டல் வச்சிருக்காங்க சோ அது ஒரு மினி கேரளா மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கல்ஃபர் சொல்லலாம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனா இவர் அங்க போய் மாட்டிக்கிறாரு ஒரு தப்பான பர்சன்ஸ் மாட்டிக்கிறாரு கடைசியில என்ன ஆயிருதுன்னா பாலைவனத்துக்கு நடுவுல ஆடு மேய்க்கிற மாதிரி ஆயிடுது கடைசியில ஆட்டோட ஆட்டு மந்தையாயி டெய்லி வந்து வேலை பார்த்து ரொம்ப அடிமையா மாறி இவருக்கு வந்து திருப்பி இந்தியாவுக்கு வருவோமா மாட்டோமா மனைவியை பார்க்க மாட்டோமா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு அங்கேயும் தப்பிச்சு வரக்கூடிய ஒரு நாவல் தாங்க இது நாவல்ல பாலைவனம் வந்து அவ்வளவு பயங்கரமா கொடூரமா காட்டப்பட்டிருக்கு கிட்டத்தட்ட இவரோட வாழ்க்கை அமைப்பும் பாலைவனமும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியா ஒரு மெட்டாஃபரிக்கலா இருக்குன்னு சொல்லலாம் அதுல இந்த தப்பிச்சு வரப்ப நிறைய பாம்புகள் வந்து வரும் அதுல இருந்து தப்பிச்சு வந்திருப்பாரு அத்தனை ஹடுல்ஸையும் தாண்டி வந்து ஒரு அடிமை வாழ்க்கை இருக்குல்ல அதுக்குள்ள கூட்டு போயிட்டு ரத்தமும் சதையுமா அந்த நாவல் இருக்குன்னு சொன்னா மிகை அல்ல ஆஹ் இதுக்கு முன்னாடி எரியும் பணிக்காடு எனக்கு இந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்திட்டு இருந்துச்சு இந்த ஆடு ஜீவிதம் எரியும் பணிக்காடுலாம் பாக்குறப்ப நம்மளுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு அப்சாக்ஷன் லெவல்ல இந்த வாழ்க்கையில நம்மளுமே ஆடுதான் அப்படிங்கிற ஒரு லைன் வரும் இதுல அந்த ஆடு மாதிரி நம்ம எல்லாத்துக்குமே அடிமையா ஒரு மந்தையில இப்படிதான் இருக்க முடியும் நீங்க எது இது பண்ணீங்கன்னா நீங்க போட்டு தள்ளிடுவாங்க அவ்வளவுதான் ஒரு சிஸ்டம் ஒண்ணு இருக்கும் அந்த சிஸ்டத்துக்குள்ளதான் நீங்க இயங்க முடியும் அந்த சிஸ்டம் மோசமானவர்களோட இருக்கும் சில சமயம் நீங்க சர்வைகளுக்காக நீங்க வந்து உழைப்பையும் இப்ப இதுல வந்து ஆடு ஜீவிதத்துல பாத்தீங்கன்னா அவர் ஏமாந்து போய் கல்ஃப்ல வேலை பாக்குறாரு ரைட்டு ஆனா இங்க வந்து எத்தனையோ ஐடி தொழிலாளர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு மணி நேரம் பதினாறு மணி நேரம் வேலை பாக்குறாங்க ஒரு ஹைடெக் ஆடுகளா தான் இருக்காங்க இப்ப மலர்ல கூட தங்கம்ட்டு ஒரு படம் பார்த்தேன் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கடனை அடைக்க முடியாம நம்ம இவர் சாகிறாரு அதுதான் வினித் ஸ்ரீனிவாசன் சாகிறாரு ஆனா ரொம்ப பாசிட்டிவா இருக்கிற மாதிரியே காட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க கடைசியில அவரால் கடனை அடைக்க முடியாது வீட்டுல சொல்லவும் முடியாது ஒரு குளம் மாதிரி இது பண்ணிட்டு அவர் தற்கொலை பண்ணிக்குவாரு ஒரு எத்தனை மக்கள் வந்து ஒரு லெவலுக்கு மேல நம்ம ஆயிரம் கருத்து பேசலாம் மேல இருந்து அஹ் உட்கார்ந்துகிட்டு லைஃப்ல வந்து நீங்க உழங்கிய உழைச்சா நீங்க முன்னேறிடலாம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு முதலாளித்துவ கருத்துக்கள் ஆனா ஒரிஜினலா பாத்தீங்கன்னா அப்படி உழைச்சா முன்னேறிட முடியுமானா ஓரளவு முன்னேறிட முடியும் தான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல முன்னேற்றத்துக்கு உழைப்பு தேவைதான் அதுக்காக அதை அப்படியே அகேன்ஸ்ட் பண்ண முடியாது ஆனா எல்லா உழைச்சவங்களும் அப்படி இருக்காங்களா அப்படிங்கறத நாங்க போய் ஆஹ் ஒரு ரோட்ல தெரிஞ்சுக்கிறது இருக்குல்ல ஆஹ் ஒரு மனிதர்கள் வந்து நாலு செபத்துக்குள்ள இல்ல ஏன்னா நமக்கு வந்து ஒரு புத்தகங்களும் நாலு சினிமாவும் பார்த்து நம்ம நாலு கருத்து பயங்கரமா பேசிட்டு போகலாம் இவங்க என்ன சொன்னாரு அவங்க என்ன சொன்னாரு நிறைய பிளா 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 பேசிட்டு போகலாம் ஆனா எங்கிட்ட ஒரு நண்பர் கேட்டாரு ஆபீஸ் நண்பர் பழைய ஆபீஸ் நம்பர் நீ இவ்வளவு புக்கு படிக்கிறே கருது அவ்வளவு நேரம் இருக்கு உனக்கு அப்படின்னாரு எவ்வளவு பெரிய சத்தியமான வார்த்தைகள் நீங்க ரோட்ல நடந்து போனீங்கன்னா நீங்க அந்த அத்தனை மக்கள் கடுமையா உழைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நமக்கே ஒரு சின்னதா ஒரு இது வரும் அவன் அவ்வளவு உழைக்கிறான் என் கையில கொஞ்சம் காசு இருக்கு அவன் கையில இல்ல நம்ம மேல இருக்கிற மாட்ட உழைப்பு குறைவா இருக்கு ஆனா அதை வந்து அவன் மேனேஜ் பண்றான் மனிதர்களை மேனேஜ் பண்ணிட்டு ஏதோ பாலிடிக்ஸ் பண்ணி ஒரு சிஸ்டத்துல ஒரு பெரிய பொசிஷன்ல இருந்துட்டு அவன் மேல காசு இருக்கு அப்படியே பாத்தீங்கன்னா மேல டிராக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வேற மாதிரி இருக்கு ஒரு அதானி எங்கெங்க கீழே வந்து என்ன மண்ணு வெட்டினாரு என்ன இது பண்ணாரு உலகத்துல இது இவ்வளவு பெரிய பணக்காரரா எப்படி அது சாத்தியமா இருக்கு அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் சம்பாதிக்க முடியுங்கிற அந்த ஒரு இது தெரிஞ்சுனா வேவு தெரிஞ்சுனா நிறைய பேர் போயிடுறாங்க ஆனா இங்க முதலாளித்துவம் எப்படி கட்டமைக்க விரும்புதுன்னா அவங்க உழைப்பு முதலாளித்துவத்துக்கு தேவை அதனால என்னன்னா நீங்க உழைங்க உழைங்க நீங்க அடுத்தவங்க விமர்சனங்களா கண்டுபிடி கண்டுக்காதீங்க யாரையும் கேள்வி கேட்காதீங்க உழைப்ப மட்டும் நீங்க காட்டுங்க இப்ப கடமை இசை பலனை எதிர்பார்க்காதே இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கடவுள் மூலமா வச்சு உன்னோட வேலையை மட்டும் பாருங்க பாஸ் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்களை வச்சுட்டு வெளியில பாக்குறப்ப மூட்டை தூக்குறவன்ல ஒவ்வொருத்தனும் சொல்லப்படுறான் அதனாலதான் ஒருத்தனால ஆடி கார்ல ஏசி கார்ல போக முடியுதுங்கிறதா நிதர்சனமான உண்மை எல்லாருமே கடுமையா உழைப்பு போடுறாங்க ஆனா ஏன் ஒரு சிலர் மட்டுமே பணக்காரரா இருக்காங்க அப்படிங்கிறப்ப அவன் வந்து சிஸ்டம்ல அந்த ஒரு ஆடா
மதுரை முத்து வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஷோக்கு கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் வாங்குவார் வெளி இதில் அவ்வளவு பெரிய மார்க்கெட் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாஸ் ஹீரோ அவர் பல வருஷமா காமெடியெல்லாம் நம்மளை நல்லா ரசிக்க வச்சிருக்காரு அவரோட இயல்பான உடன் மொழி ப்ராப்பர்ட்டி காமெடியில நான் பெரிய ஃபேனு ஆனா இது எவ்வளவு பெரிய ஆபத்தான கருத்து ஏன் இவர் மட்டும் ஷோ பண்ணி சம்பாதிக்கணுமா அவன் டீ கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணுமா நம்ம எல்லாம் படிச்சுட்டு வேற வேற ஊர்களுக்கு வேலைக்கு போறோம் அந்த மாதிரி வடக்கு மக்கள் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டை அவனுக்கு முன்னேறினதா இருக்கு நமக்கு கல்ஃப் முன்னேறினதா இருக்கு யூஎஸ் முன்னேறினதா இருக்கு யூகே முன்னேறினதா இருக்கு வேற வேற நாடுகளுக்கு போய் நம்ம வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டான் அவன் இப்போ தான் வந்துட்டு போனா என்ன உனக்கு என்ன பிரச்சனை அது இவங்க வடக்கு முதலாளிகளை பத்தி பேச மாட்டாங்க நம்ம வேலையெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அப்ப நூறு ரூபா நூத்தி ஐம்பது ரூபா வேலைக்கு அவங்க எல்லாம் வேலை செய்யணும் நீங்க வந்து ப்ராப்பர்ட்டி காமெடியில இருந்து ஏதாவது ஒண்ணு காமெடிய போட்டுக்கிட்டு இருப்பீங்க முத்து எனக்கு இதெல்லாம் தான் எனக்கு கோபம் வந்துச்சு ஆஹ் உங்களுக்கு அதாவது ஒரு ஏசி ரூம் குள்ள உட்காந்துக்கிட்டு கருத்து பேசுறது மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் பேசுறது ஒரு 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 அவர் போடுறாரு எந்த பிரச்சனைக்கும் வாழ்க்கையில ஸ்டெர்லைட்ல இருந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைக்கு வாய்ப்பு இருப்பாரா கிடையவே கிடையாது ஒரு மக்களோட கலைஞர்தான் இப்படி வடிவில் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் மதுரை முத்தி எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் மொக்க காமெடி பண்ணாலும் பிடிக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனா இப்படி ஒரு கருத்தை அவர் பேசுறாரு இது இப்போ இது பார்க்குறப்ப ஒரு இயல்பாக வந்து வேலைக்கு வரான் அவனுக்கு வாழ வழி இல்லாமல் வரான் உலகம் ஃபுல்லாக இப்படி தானங்க மனிதர்கள் வந்து ட்ராவல் ஆகியிருக்காங்க இதுதான் இவங்களோட மண் இதுதான் இவங்களோட இதுன்னு இல்லை மனிதர்கள் மாண்பு குலத்தோட ஆந்திரபாலஜியை நீங்கள் எடுத்தாலே உங்களுக்கும் பங்களாதேஷ்காரனுக்கும் ஒரே ஜீன் இருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் அம்மாவோட செல் வச்சு அது சொல்லுவாங்க ஒரு டெக்னிக்கலாக சொல்லுவாங்க நிறைய விஷயங்கள்ல அது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்கன்ஸும் நம்மளும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவல் ஆகி வரக்கூடிய ஒரு இனம் தான் ஒரு பூர்வ வீடின்னு சொல்கிறது ஒரு ரிலேட்டிவாக இவங்க கொஞ்சம் முன்னாடி வந்தவங்கன்னு ஆனால் சொல்லாமே தவிர ஆரம்பத்தில் உலகத்துல யாருமே இல்லாம இருக்கிறப்ப உலகம் இருந்துட்டு தானே இருந்துச்சு அப்ப யாரு பூர்வக்கூடி இல்ல அந்த ஒரு விஷயங்கள்லாம் இருக்கு ஆனா பாத்தீங்கன்னா மனிதர்கள் வந்து உழைப்பு உழைப்பு சில பேர் உழைக்கிறான் சில பேர் சுரண்டுறான் இந்த மாதிரியான டிராவல் நிறைய இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு வெறும் வந்து உழைப்பாளி இங்க உழைக்காதவன் சுரண்டுவான் இப்படிதான் உலகத்தை பிரிக்க முடியுமே தவிர தமிழ வடக்கன் அதெல்லாம் அப்படி பிரிக்க முடியுமா அப்படிங்கறது தெரியல நாங்க அந்த ரோட்ல போய் பார்த்தப்பதான் எங்களுக்கு அவ்வளவு கடுமையா ரோட்ல வந்து வேலை செய்யறாங்க வயசான பாட்டிகள் வந்து அந்த இத யாரு அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனை கிளீன் பண்றாங்க ஆஹ் கீழே பாத்தீங்கன்னா இங்க பார்த்தாலும் எங்க திருநாள் உழைப்பு நீங்க யோசிச்சு பண்ண ரோட்ல நீங்க பிரம்மாண்டமா நடக்கிறீங்க காருங்கிறது எவ்வளவு ஒருத்தர் சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கான் கார் ஓட்டுறது நம்ம டிரைவரு எங்க திரும்புங்க நீங்க நைட்டு போங்க பதினோரு மணிக்கு போங்க அத்தனை கடைகள் திறந்துருக்கு ஹோட்டல் வச்சு இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதே ஆள் காலையில் எட்டு மணிக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாமி பாட்டை போட்டுட்டு அவரு சாமி கும்புறவராக இருப்பாரு பட் உழைப்பை நம்பி இருக்கக்கூடிய அத்தனை கடைகள் எங்க திரும்பினாலும் மனிதர்கள் அவ்வளவு கடுமையா உழைக்கிறாங்க ஆனா பாத்தீங்கன்னா ஒரு அட்வைஸ் பண்றவங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவு உழைக்கிறாங்களாங்கிறது அவங்களுக்கே வெளிச்சம் ஆனா பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து வாழ்க்கையில் எப்படி நம்ம அங்கே உழைக்கணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னன்னா உங்களுக்கு நாலு எழுத வருது நாலு விஷயம் படிக்க வருதுங்கிறதுக்காக நீங்க உலகத்துக்கே பாஸ் கிடையாது உலகத்துக்கே இது கிடையாதுங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை நான் போலுமே மைக் வச்சிருக்கோம் யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்கோம் புத்தக அறிமுகம் வச்சிருக்கோம் நாலு விஷயம் எழுதுறோம் எழுதுறோங்கிறதுக்காக நம்ம அவங்களோட அறிவாளி ஆயிடக்கூடாது ஒரு இயல்பான மனிதனா இருக்கணும் நீங்க ரோட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க எந்த வெங்காயத்துல அவங்களோட உழைச்சிருக்கீங்கிறது தெரியும் அதுக்குதான் நாங்க வந்து நீங்க ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்ல நிறைய இடத்துக்கு போயிட்டு எடுத்தோம் மனிதர்கள் உழைப்பு வந்து பிரம்மாண்டமானது வீச்சானது உலகத்தை கட்டினது அவங்க தான் என்ன ஆஹ் அதனால இயல்பாவே பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு வேர்வையோடையும் ஒரு கருப்போட ஒரு நிறத்தோட இருக்காங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா உலகத்துல ஆப்பிரிக்கன்ஸ் இந்த ரெட் இண்டியன்ஸ் கடுமையா உழைக்கக்கூடிய ஆட்கள் நம்ம ஊர்ல ஒரு திராவிட இடம் சொல்ல கொடுக்கணும்ல கடுமையா உடல் உழைப்பு போடுற இடங்கள் ஃபுல்லாவே கருப்பா தான் இருப்பாங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா அவங்க இயல்புலயே அவங்க வந்து வெயில்ல வெயிலோடு விளையாடி தான் அவங்க வந்து அந்த வெயில வந்து கவிதைகள்லயோ பேச்சுகள்லயோ அவங்க வெயில கொண்டு வரல அவங்க வந்து வாழ்க்கையில டேரக்டா வந்து எங்களுக்கு எடுக்கிறப்ப ஒரு சங்கடம் வந்து அவன் கடுமையா வேலை பார்த்துக்கிட்டே நான் இங்க வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா நீ உட்காந்து இது எடுத்துக்கிட்டு இருக்க பாரு அப்படிங்கிறாங்க நாங்க வந்து ஒரு மக்கள் தேர்ந்து கத்துக்கிட்டாதான் ஒரு ஒரு கலைஞனாக முடியும் எனக்கு இந்த ஆடு ஜீவிதம் வந்து எனக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துச்சுன்னா ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் எக்கச்சக்கமான ஃபேமிலி ப்ரெஷர்ஸ் இருக்கும் பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை பார்ப்பாங்க
அது ஏன்னா நம்ம ஒரு பக்கம் பயங்கரமா பேசுறோம் அதனால பக்கம் மக்கள் எல்லாம் இயல்பா உழைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து இதை பத்தியும் பேசுறது இல்ல யாருக்கும் வந்து இதை அப்படி செய்யுங்க அதை அப்படி செய்யுங்க பாஸ் சர்டிஃபிகேட் பண்றது இல்ல ஆனா அது வந்து உழைக்கிறாங்க அது வந்து இயங்குது கரெக்ட் தான் அறிவு இயக்கம்ங்கிறது தேவைதான் வாசிக்கிறவங்க படிக்கிறவங்க உலக விஷயத்தை சொல்றவங்கிறது தேவைதான் எல்லாரும் சொல்லணும் தான் ஏன்னா அப்ஸ்ட்ராக்ஷனா அந்த படிக்கிறவனுக்கு தான் நிறைய விஷயத்த கோர்த்து புரிஞ்சுக்க முடியுது இப்ப ஆடு ஜீவத்தை பார்த்து நமக்கு ஒரு புரிதல் வருது இல்லை இதை நம்ம உலகத்துக்கு சொல்றோம் ரைட்டு ஆனா அந்த பாஸ் ஆட்டிடியூட்ல சொல்றது இருக்குல்ல அந்த மேல நின்றுக்கிட்டு பாஸ் இதை அப்படி பண்ணுங்க அதை அப்படி அப்படி நெகட்டிவ் இங்க ஆட்டோ கம் இதை நெகட்டிவ் இங்க ஆட்டோ ஓடு பாருங்கன்னு பேசுறது இருக்குல்ல அந்த மோட்டிவேஷன் ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து பயத்தை கொடுக்குறாங்க இந்த பக்கம் உலகம் வந்து ரொம்ப குரூரமானதாகவும் இருக்கு கடுமையா உழைக்கிறவன் எல்லாருமே சக்சஸ் பண்றாங்கிறது கிடையாது அது சக்சஸ் பண்ணணும் அனைத்து மக்களுக்கும் உண்டான படம் வந்து ஸ்பிரெட் ஆகுது வந்து அங்கே நடக்கலங்கிறதான் இயல்பான ஒரு உண்மையா இருக்குன்ட்டு சொல்லலாம் ஸோ இந்த நாவல் வந்து எனக்குள்ள பார்க்க தெரிபிடிச்சு கண்டிப்பா எல்லாரும் வாங்கி படிக்க வேண்டிய நாவல் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேங